మరణాత లైవ్ కొంచెం రంతరాయం కలిగిన కారణం చేత నిర్మించండి ఆ వాక్యాన్ని పరిపూర్తిగా మనం చెప్పుకోవడానికి వీలు లేదు అయినప్పటికీ ఆఖరిగా ఆ వాక్యంలోని కొద్ది మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఏమిటంటే ఆ కుమార్ని తండ్రి స్వస్థత కోరి తన కుమార్ని ఆరోగ్యం కొరకు జ్వరం అయిపోవడం కొరకు బ్రతకడం కొరకు ఆ తండ్రి కోరుకున్నప్పుడు ప్రభు వెళ్ళు నీ కుమారుడు బ్రతికాడు అని చెప్పారు అతను నమ్మి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిన తర్వాత జరిగింది ఏమిటి అని అంటే దారిలోనే తన పని వారు ఎదురొచ్చారు తన దాసులు ఎదురొచ్చారు నీ కుమారుడు బ్రతికి ఉన్నాడు అని చెప్పారు ఏ సమయంలో ఏ గడియలో బ్రతికాడు అని అడిగితే నిన్న నిన్న అనేటువంటి మాట వారు వాడారంటే బహుశా ఆ కుమారుని తండ్రి ఎంత దూరం ప్రయాణం చేసి ఉంటాడు యేసు ప్రభువారి దగ్గర మరి స్వస్థత కొరకు ప్రార్థించి వెళ్ళు నీ కుమారుడు బాగుపడ్డాడు అని చెప్పిన వెంటనే వెళ్ళిపోయి బయలుదేరిపోయాడు అయితే ఒకరోజు అతనికి ప్రయాణం పట్టింది అని అంటే ఎంత ప్రయాసపడి యేసు ప్రభా దగ్గరికి అతడు వచ్చాడు అనే సంగతిని మనం గమనించాలి దేవుని పిడిలారా మరి ఆ నిన్న ఒంటి గంటకు అతడు బాగుపడ్డాడు అన్నప్పుడు యేసు ప్రభువారు కూడా అదే ఒంటి గంట కదా నీ కుమారుడు బ్రతికాడని చెప్పారు అని ఎంతో సంతోషించాడు వెంటనే ఆ ఇంటి వారు కూడా ఎంతో ఆనందించారు కుటుంబం అంతా ప్రభులోని స్థిరపడ్డారు అయితే నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే యేసు ప్రభువారు ఒక్కరోజు ప్రయాణం అంత దూరంలో ఉన్నారు మరి అంత దూరంలో ఉన్నటువంటి ప్రభు మాట సెలవిప్పగానే ఇక్కడ స్వస్థత ఎలా కలిగింది అని అంటే దైవజనులు దేవదాస్ గారు ఒక మాట చెప్పారు ఏంటంటే మనమట మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని అలాగ దేవుణ్ణి మనము ప్రార్థించుతున్నప్పుడు మనకు స్వస్థత కలిగించాలని మనకు మేలు చెయ్యాలని మనకు మన అవసరత తీర్చాలని తలంపట మొట్టమొదటి తండ్రికి రావాలి ఇప్పుడు సృష్టిని కలుగు చేయని తలంపు తండ్రికి వచ్చింది మరి తండ్రి అయిన దేవునికి తలంపు రాగానే వెంటనే ఆయన నోటి మాటతో పలికారు అంటే కుమారుడు పలికారు తండ్రి తలంచారు కుమారుడు పలికారు కుమారుడు అవునుగాక అనగానే పరిశుద్ధాత్ముడు సృష్టాంతటిని కూడా నిర్మాణము జరిగించారు కాబట్టి ఈ మాటను మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఏ పనిలో ఉన్నారంటే తండ్రి తలంచే పనిలో కుమారుడేమో పలికే పనిలో పరిశుద్ధాత్ముడేమో మరి నెరవేర్చే పనిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు పరలోకపు తండ్రికి ఆ కుమారుని బాగు చేయాలి అనే తలంపు వచ్చిందనమాట ఆ తలంపు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో కుమారు యేసు ప్రభారు వెళ్ళు నీ కుమారుడు బ్రతికాడు అని పలికాడు ఈ పలకిన వెంటనే పరిశుద్ధాత్ముడు అక్కడే ఉన్నారు ఆ కుమారుని దగ్గర ఉండి వెంటనే ఆ కుమారుణ్ణి లేవనెత్తారు సజీవుని చేస్తారు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు తండ్రి తలంపుకు కుమారుని పలుకునకును అనుగుణ్యముగా కార్యాలు చేయగలిగిన వారిని మనం గమనించాలి కాబట్టి ఆ విధముగా ఆ కుమారుడు బాగుపడ్డాడు కనుక దేవుని బిడలారా మరి తండ్రి తలంపులోనికి మనం రావాలి కుమారునికి మనం బాగు చేయాలనేటువంటి మాట సెలవివాలైన అదే మరి పరిశుద్ధాత్ముడైతే ఆ మాట సెలవు ప్రకారము మన ఎడల కార్యం చేస్తారు కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ తండ్రి తన కుమారుని బ్రతికించుకున్నాడు స్వస్థత చూస్తాడు మన జీవితంలో కూడా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలను త్రియేక దేవుని ఆశ్రయించి స్వస్థతలు మేళ్ళు పొందుకోగల భాగ్యము తండ్రి మన ప్రసాదించను గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం సమయం చాలా అయింది మరి లైవ్ అంతరాయం మరి మరి కొంత సమయం వృధా అయింది అయినప్పటికీ మరి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మరి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని కార్యక్రమాన్ని ముగింపు చేసుకుందాం 
ప్రియకుడము ప్రేమామయుడివైన మా తండ్రి ఇంతవరకు తోడై శుక్రవారపు కార్యక్రమం విషయంలో సాత్తానుకొంత నా తండ్రి ఆటంకము కలిగించినప్పటికీ లైవ్ దగ్గర నా ప్రభా ఇబ్బంది లేకుండా మరలా ఈ ముగింపు ఆశీర్వాదాలని బిడ్డలకు అందించడానికి మీరు ఇచ్చిన అవకాశం కొరకు మీకు స్మృతులు స్తోత్రములను అందించచ్చు మిమ్మల్ని మైమ పరిస్థితులు నా ప్రేమామయుడ జీవాధిపతి ఇదిగో ప్రభా మరి శాల ఆశీర్వాదములు అందరిపై కుమ్మరించండి బహుశా శాల ఇక్కడే ఉండొచ్చు నైనా మరి నా ప్రభ నా మీ విడలైన వారు ఎవరి గృహాల్లో వారు ఉండొచ్చు కానీ తన గృహంలో ఉన్న ఆ జ్వరంతో ఉన్న కుమారుణ్ణి ఎక్కడుండి మీరు మాట సెలవి చాలా బాగు చేస్తారు అలాగే శాల్లో ఉండి తండ్రి మీరు ఒక్క మాట సెలవిస్తే ఓ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మీరే వెళ్ళి మా విడలైన వారందరినీ బాగు చేయగలరు ఎవరే బాధలో ఉన్నారో ఎవరే వ్యాధులో ఉన్నారు ఎవరే కష్టంలో ఉన్నారు ఎవరే ఇబ్బందులో ఉన్నారు ఎవరే రుణములో ఉన్నారు సమస్యల్లో ఉన్నారు లోటుపాట్లు ఉన్నారు అవన్నీ మీరు తీర్చండి ముఖ్యంగా ప్రభా నా తండ్రి మాకు ఉన్నటువంటి గొప్ప లోటు మందిరాల్లో కూడుకోలేకపోతున్నాం శాలకు వచ్చే అవకాశాలు లేకుండా ఉన్నాము త్వరగా ప్రభుత్వం వారి యొక్క నా తండ్రి నా నిర్ణయాలు మాకు అనుకూలముగా మరల్చి తండ్రి మళ్ళా మందిరాల్లో శాలలో కూడుకొని ఆశీర్వాదాలు స్వస్థతలు మేళ్ళు పొందుకొనడానికి మమ్మల్ని సిద్ధము చేయండి దేవా ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల ప్రభ ప్రపంచ దేశములు గడగళ్లాడుతూ ఉన్నాయి నాయన మా దేశము మా జిల్లా మా రాష్ట్రము కూడా ప్రభ నాయన ఈ కరోనా నాయన వ్యాపించడం వల్ల గలిగిరి చెందుతూ ఉన్నాయి గనుక తండ్రి ప్రజలందరూ ఎంతో నా తండ్రి ఆందోళనకరమైన స్థితిలో ఉన్నారు మీరు దర్శించండి నాయన ప్రభుత్వాధికారులను ఆశీర్వదించండి వారి కృషిని దీవించండి అలాగే ప్రభ డాక్టర్స్ నర్సెస్ కూడా ప్రభ ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నారు వారికి తగిన ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చి వారిని ఏ తెగులు అంటకుండా ముట్టకుండా భద్రపరచండి అలాగే ప్రభ పోలీస్ సిబ్బంది వారు కూడా ఎంతో సహాయపడుతున్నారు ఆహర్నిశల వారికి కావలసిన ఆరోగ్యాలు ఇచ్చి నడిపించండి అలాగే పంచాయతీ సెక్రటరీ గారు అలాగే ప్రభ సెనా తండ్రి మరి వాలంటీర్స్ ఇలాగ ఎంతో మంది ఎన్నో విధాలుగా ప్రయాసపడుతున్నారు మున్సిపాలిటీ వారు కూడా ప్రయాసపడుతున్నారు వారి వారికి తగిన ఆదరణ ఆశీర్వాదము స్వస్థతలు దయచేయండి మా మిషన్ అధికారులను దీవించండి అలాగే క్రైస్తవ సంఘములన్నిటినీ దీవించండి అన్ని మతముల వారిని కూడా ఆశీర్వదించండి అందరిపై మీ దీవెనలు కుమ్మరించండి మా సంఘములను మా సంఘ బిడ్డలను మా మందిరములను శాలము సమస్తమును ఆశీర్వదించి వారి వారి అంతరంగ ప్రార్థన అంశములు తప్పక నెరవేర్పులు అని తెచ్చి గొప్ప సాక్షులుగా వాడుకుని ఘనత నొందుమని ఎడిచిన మరిచిన సమస్త అంశములకు తగిన నెరవేర్పులు దయచేయమని మన్నాత మహిమ మందిర విషయంలో గొప్ప విజయాన్ని మేము చూచి బాల్కని మంది నిర్మాణము చేసుకుని ప్రభ ఆనందించగలిగినట్లుగా ఆరాధించగలిగినట్లుగా సిద్ధపరిచి ఘనత నొందమని శాలము శాల వీరెడ్డి గారిని వారి కుటుంబీకులను కూడా పేరు పేరు చొప్పున ఆశీర్వదించమని మేళ్లతో నింపమని సదా మీతో ఉంటానని చెప్పిన ఏసు క్రీస్తు ప్రభారి పేరట వేడు కొనుచున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ పరలోకం అందన్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పరచబడును గాక నీ రాజ్యము వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోకం అంద నెరవేరుచున్నట్లు భూమి అందు నెరవేరును గాక మా నదినాహారం మాకు దయచేయము మేళ్ళ ప్రార్థన చేస్తున్న వారిని క్షమించిన ప్రకారం మా ప్రాణం క్షమించము మమ్మల్ని శ్వాసంలోనికి తేక కిండు తప్పించము రాజ్యము శక్తియు మహిమ నిరంతరము నీవే నవి తండ్రి ఆమెన్ ప్రభేశ్వరకులకు జయము అపవాలి క్రీలకులై ప్రభేశ్వరకులకు జయము అపవాలి క్రీలకులై ప్రభేశ్వరకు సంపూర్ణ విజయం అపవాలి క్రీలు అనంతకాల నాశనం హరిలుయా 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 స్తోత్రము 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 ఆమెన్ ఆమెన్ ఆ మనము ప్రార్థించగా మన కోరికలు నెరవేర్చుటకును మనలను స్వస్థపరచుటకును ఇష్టపడి స్వస్థపరచాలని తలంపు మన ఎడలు కలిగి ఉన్న తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ తండ్రి తలంచగాని ఈ కార్యము చెయ్యాలనేటువంటి తన నోటి వాక్కును మన ఎడల పలికి మనలను స్వస్థపరచుటకై తన వాక్కును మనలోనికి పంపించొచ్చిన కుమారుడి నేస్తు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని కృప తండ్రి తలంచగానే కుమారుడు పలకగాని మనకు కావలసిన నెరవేర్పులను స్వస్థతలను అనుగ్రహించొచ్చున్న పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి యొక్క నుంచి సహవాసము నిరంతర మనల్లరకు తోడైనను గాక ఆమె నన్ను దీవించి పంపు 
నరులాకు నీలు నను దీవించి పంపు నరులాకు నీలు పనిగాటుకొని జీ పత్తు నది చాలు పనిగాటు కొని జీ పత్తు నది చాలు శ్రీయే సుదేవా మాయే సుదేవా నీ అందా చేరి నిత్యా ప్రభావా నీ అందా జేరి నిత్యా ప్రభావా మరణాత వేసేసి గమనించండి మరి రేపు ఆదివారంతో పరిశుద్ధాత్మకు మరింపు కోటాలు పూర్తి అవుతున్నాయి ఆదివారం నాడు పెంతుకోస్తు పండుగ తప్పనిసరిగా మీరందరూ మీ గృహాల్లో ఆరాధన క్రమాన్ని ఆచరిస్తూ లైవ్ ఇచ్చినప్పుడు లైవ్ లో ఏం చూపించి అలాగే క్యాండిల్స్ కూడా వెలిగించుకోండి మీ సన్నిధిలో మరి పెంతుకోస్తు పండుగ పరిశుద్ధాత్మ కుమరి పండుగను ఆనందదాయకముగా ఆచరించండి అంతటితో పరిశుద్ధాత్మ గురించిన ప్రార్థనలు ముగించనక్కర్లేదు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేసుకోండి దైవజనులు దేవదాసయ్య గారు అన్నారు మరి మనకి ఎప్పుడు పెంతుకోస్తు పండుగే అన్నారు ఎందుకంటే ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము పరిశుద్ధాత్మతో మనం నిండిన వారమై ఉండాలి కాబట్టి తప్పనిసరిగా పరిశుద్ధాత్మను పొందే వరకు పట్టు విడిచి పెట్టొద్దు ఆత్మతో నింపబడే వరకు కూడా ఆసక్తిగా ప్రార్థనలు చేసుకుంటూ సిద్ధపడండి బలపడండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక ఆమె మరణాత